ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടോള് പോയട്രി ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നബിത്തിരുമേനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ എന്തൊരു വൈകാരിക ലോകമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ വെളിപാട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം പുറത്തു വന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ വാവിട്ട് കരയാണ് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അത്രയും ഈ വൈകാരികത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെൻ്റ് ഇന്ന് പോയട്രി ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ പോയട്രിയുടെ അംശങ്ങൾ എല്ലാ സമ്പ്രദായങ്ങളും ചുരുങ്ങിപ്പോവുകയും ഇത് പ്രോസായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം പിടിച്ച കാര്യം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ അവരൻ്റെ വ്യസനങ്ങളിൽ ഉലയാത്ത മനുഷ്യന് ആന്തരിക മനുഷ്യനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയില്ലെന്ന് എന്ന് നിങ്ങൾ പിടുത്തം കിട്ടുന്നു അന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ഗതി ഭംഗിയുള്ളതായിട്ട് മാറുന്നു നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നേരത്തെ പുറത്തായൊരു പരീക്ഷ ചെയ്ത് എന്നിട്ടും തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഗതികേടിലാണ് ഒരു ശരാശരി വിശ്വാസിയുമായുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്
ചൊവ്വ ദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊരു ദൗത്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് പോയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തേങ്ങ ഉടക്കുന്ന ചിത്രം ഹി ദ ഹിന്ദു പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോൾ ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ ആ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തേങ്ങ ഉടക്കും സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നാസയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒരു കപ്പലണ്ടിയുടെ കുപ്പി ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് കൈമാറിയിട്ട് അത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒരു ആ ചിത്രമാണ് പത്രങ്ങളിൽ വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഈ കപ്പലണ്ടി കുപ്പിക്ക് പിന്നിൽ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ നാസയിൽ റേഞ്ചർ മിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ചാന്ദ്രദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയാണ് ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിൻ്റെ പേടകങ്ങൾ പലതും ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ആറെണ്ണവും പരാജയപ്പെട്ടു അതിന് ഏഴാമത്തെ ഈ ദൗത്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാസയുടെ ജെ പി എൽ ലബോറട്ടറി ഉണ്ട് ജെറ്റ് പ്രൊപ്പൾഷൻ ലബോറട്ടറി ജെ പി എൽ അവിടെ എല്ലാവരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും ഇങ്ങനെ വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എൻജിനീയർ ഡിക് വാലസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു എൻജിനീയർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കണ്ട നമുക്ക് ഒരു കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ കുറച്ചിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആ മൂടൊന്ന് ഓണാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും കപ്പലണ്ടിക്ക് വിതരണം ചെയ്തു എല്ലാവരും കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ കഴിച്ചു ഇൻസിഡൻ്റലി ഏഴാമത്തെ മിഷൻ റേഞ്ചർ മിഷൻ വിജയിച്ചു അത് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് റേഞ്ചർ മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയ എല്ലാ പേടകവും പോകുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ കപ്പലണ്ടി ജെ പി എല്ലിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മുഴുവൻ കഴിക്കുമായിരുന്നു അതിന് ശേഷം റോവർ മിഷൻ വന്നു റോവർ ചന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചൊവ്വയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പോളോ വരുന്നുണ്ട് പിന്നീടുള്ള മിഷനുകളിലെല്ലാം ഈ കപ്പലണ്ടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ചില ആളുകൾക്ക് അത് ഫണ്ണി ആയിട്ട് തോന്നാം പക്ഷേ ആ ഒരു ഫണ്ണിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആണ് ആ ഫണ്ണ് എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ അച്ഛന് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കപ്പലണ്ടിയുടെ പേരെന്നെ ജെ പി എൽ ലക്കി പീനട്ട് എന്നാണ് ജെറ്റ് പ്രൊപ്പൾഷൻ ലബോറട്ടറിയിലെ ലക്കി പീനട്ട് ആ കപ്പലണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ട് ഈ നിസാർ മിഷൻ ജോയിൻറ്റ് മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് കൈമാറിയിട്ട് ഇവർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു വന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ സഹജമായ ബോധം ഈ ബോധം ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഫണ്ണിയായിട്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കും അല്ലാതെ അല്ലാത്ത രീതിയിലും പ്രവർത്തിക്കും ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞാൽ ഹാറൂൺ റഷീദ് ഖലീഫ ഉണ്ടായിരുന്നു ഖലീഫയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു സൂഫിയായ മനുഷ്യൻ വന്നു ഇബിൻ സമ്മാക്ക് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇബിൻ സമ്മാക്കിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതാ അങ്ങനെ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു ഖലീഫ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇബിൻ സമ്മാക്ക് പറഞ്ഞു ഇബിൻ സമ്മാ അന്ന് ഖലീഫ ഹാറൂൺ റഷീദ് ഒരുപാട് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ അധിപനാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ആഫ്രിക്ക അടങ്ങുന്ന ഒരുപാട് വിശാലമായൊരു ഭൂമിയുടെ അധിപനാണ് ഈ വെള്ളം നിങ്ങളെ വയറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് എന്ത് പകരം കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഇബിൻ സമ്മാക്കിൻ്റെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഖലീഫ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിസ്ഫു മുൽക്കി എൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ കൊടുക്കും ഓക്കെ എന്നാൽ കുടിച്ചോളൂ എന്ന് പറയണം അദ്ദേഹം അത് കുടിച്ചു കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ കുടിച്ച ഈ ഇറക്ക് വെള്ളം അത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മൂത്രമായി പുറത്തു പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്ത് പകരം കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജമിയു മുൽക്കി എൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവനും ഞാൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവന് സമ്മാക്കിൻ്റെ മറുപടി ഒരിറക്ക് വെള്ളം അത് പുറത്തു പോകുക ഈ രണ്ട് സംഭവത്തിൻ്റെയും വില ഒരു ഇറക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ വില ഒരു മഹത്തായ സാമ്രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹത്തായ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വില ഈ ഒരു ഇറക്ക് വെള്ളമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇത്തരം സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കാതിരിക്കുന്നതല്ലേ മനുഷ്യർക്ക് നല്ലത് എന്ന് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇബിനു സമ്മാക്ക് എന്ന സൂഫി ചോദിച്ചു ഹാറൂർ റഷീദ് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കരയാണ് കരഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താടിരോമങ്ങൾ നനഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹാറൂർ റഷീദ് കരഞ്ഞത് എന്തിനായിരുന
അദ്ദേഹം ഒരു ജൂതന വീട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി അപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിച്ചു എത്ര രൂപയാണ് രണ്ടായിരം ദീനാറാണ് അപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു ആയിരം ദീനാറിനെ ഈ വീട് ഉള്ളൂ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടായിരം ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരായിരം എൻ്റെ അയൽപ്പക്കത്തിനുള്ളതാണ് ആയിരം എൻ്റെ വീടിനും ആയിരം എൻ്റെ അയൽപ്പക്കത്തിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രമൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട അയൽപ്പക്കക്കാരനും ഇതൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ജൂതനായ അയൽപ്പക്കക്കാരനും അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മുബാറക്ക് വസ്ത്രവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ നന്ദിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമെ കാണിച്ചത് അത്രമേൽ സമർപ്പണ ബോധവും പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന സ്നേഹവും ഒക്കെയായിട്ട് മതം മനുഷ്യനിൽ അവതീർണമാവുകയും അതിൻ്റെ അനുഭൂതി മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ അതിൻ്റെ അനുഭൂതിയുടെ തലത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെ കാണാം അതിൻ്റെ ഖണ്ഡന മണ്ഡലങ്ങളോ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കോ അപ്പുറത്ത് മനുഷ്യൻ ഇതിനെ വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിയും എങ്ങനെയാണ് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിചാരപ്പെട്ടു നോക്കാം അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് സംഭാഷണം നടത്തി നോക്കാം അച്ഛനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവർ മതത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ബോർഡ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വെറുതെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്താൽ നല്ലതാണ് ഈ പാമുക്കൊക്കെ പറയുന്ന കണക്ക് എല്ലാ നഗരത്തിൻ്റെയും ഒരു സ്ഥായിയായ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പൊതിഞ്ഞു നൽകൊരു ദുഃഖമാണ് നമ്മൾ ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന കണക്ക് സന്ധികളൊക്കെ ദുഃഖസാന്ദ്രമാണ് അപ്പം കുറച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നാണ് അഗാധമായ എല്ലാ വിചാരങ്ങളും അനുഭൂതികളും ആരംഭിക്കുന്നത് സ്ഥായിയായ ഭാവം ദുഃഖമാണെന്ന ഒരു രീതിയിൽ വാൻകോക്കിൻ്റെ ഒടുവിലത്തൊരു വാക്കുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ മനുഷ്യൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ഒരു മൂന്നോ നാല് ദിവസം ഹോൾഡാവുന്നു അതിനുശേഷമാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ സഹോദരൻ കാണാൻ വരുമ്പോഴേക്കും പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ദുഃഖം നിലനിൽക്കുന്നു വസ്തുതല്ലി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിലും ഭേദപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലും അയാളുടെ കണ്ടത്തിലാണ് അയാൾ കൈമാറിയിട്ട് പോകുന്നത് ദുഃഖം നിലനിൽക്കുന്നു ദുഃഖത്തിന് ഒത്തിരി പ്രതലങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ദുഃഖവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വൈകാരിക വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിസ്സഹായതയാണ് ഒരു ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ആണ് അസലം അവിടെ നിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ അഗാധമായ എന്തെങ്കിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കാനായിട്ടോ അപാരതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ പ്രചോദനം ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് തന്നെ കരുതാവുന്ന നിസ്സഹായതയിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ചലച്ചിത്രം വന്നു മലയാളി സമൂഹം ഒരു പക്ഷെ അത്രയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ധൈര്യപ്പെടാതിരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രമേയം കാതലാണത് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൂവ്മെൻറ്റിൽ വളരെ ഹൃദ്യം വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു പ്രാർത്ഥന കണക്കോ നിലവിളി കണക്കോ തോന്നുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ദൈവമേന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു നിലവിളിയാണ് ഇങ്ങനെ ചിത്രത്തിന് ഒരു ഇത്തിരി സങ്കീർണമായൊരു വിഷയത്തെ സരളമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറയുന്നതൊക്കെ ഉള്ള അപാധകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആ വാക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീസിങ് ഉണ്ട് ഒരു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇട്ടതിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ആ വാക്കിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുക ഒരു പക്ഷേ മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഒരു പഠനം ഗവേഷണം നടക്കുമ്പോഴേക്കും ആദ്യം അനുസ്മരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഈ തീവ്രതയുള്ള ഒരു നിലവിളിയാണ് ദൈവമേ എന്തൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും അതിനകത്ത് ഒരു നിസ്സഹായതയുടെ ഒരു പ്രതലമുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ഈ നിസ്സഹായത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിച്ച മനുഷ്യ ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് ഈ മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഒരു തെളിച്ചോ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും രൂപപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യർ ഈ ആഴത്തിൽ അഗാധമായ വ്യസനം കൊണ്ട് നടന്ന മനുഷ്യ അതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അനാഥത്വം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് ദർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓഫൻസ് നിങ്ങൾക്കത് ആര് വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാം അബ്രാഹിമിക് റിലിജിയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സെമിറ്റിക് മതങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ 
ആരംഭം എന്ന് പറയുന്ന മോശം എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കരുതുന്നത് മൊസൈ ലോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ മോശം എന്താണ് ഒരു പുഴയിൽ ഒഴുകി പോകുന്ന കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിത്രമാണ് വരക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും നിസ്സഹായത വേറെ ഇല്ല പറഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞിങ്ങനെ ഓളങ്ങളിൽപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത നർസിലാണ് കുട്ടിക്ക് മോശം എന്ന പേര് വരുന്നത് പോലും ഏതാണ്ട് അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഭാരതം കണക്കൊരു ദേശത്ത് വലിയ പ്രകാശമുള്ള ഒരു ഒരു ധർമ്മമുണ്ടായി അതരുൾ ചെയ്ത ലോഡ് കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കൂടാരുമില്ല കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇങ്ങനെ തടവറയിലാണ് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഈ പിന്നീട് ഫോസ്റ്റർ പേരൻസ് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന രണ്ട് പേരാണ് പിന്നെ കുറേ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും ബുദ്ധയിലോട്ട് എത്തുന്ന ബുദ്ധയുടെ പ്രശ്നം ബുദ്ധ മരി ബുദ്ധ ജനിച്ചെന്ന് ബുദ്ധയുടെ അമ്മ മരിച്ചു പോയി അമ്മയുടെ പേര് മായാദേവി എന്നാണ് ബുദ്ധന രൂപപ്പെടുമ്പോൾ ഇല്ലൂഷൻ കടന്നു പോകുന്ന അർത്ഥത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട കഥയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ചില സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് എന്തോ ആവട്ടെ ഒരു മദർലെസ് സ്റ്റൈലിലാണ് ഈ ബുദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് ചിറ്റമ്മയാണ് വളർത്തുന്നത് പിന്നെയും കുറച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും നസ്രത്തിലെ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു ഉടനീളം ആ മനുഷ്യൻ അഭിമുഖിച്ച പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ റപ്പം പോലുമില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അവിടുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നു അയാൾക്ക് ആവട്ടെ അതിനുപോലുമുള്ള ആനുകൂല്യമില്ല അത്രയും അൺപ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് നമ്മളെ ആളെ കാണുന്നത് നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ ഒരു പട്ടിക നബിദ്വീപിന് വരെ വരേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ കുട്ടി പിറക്കുന്നതിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബാപ്പ മരിക്കുന്നു ആറാം വയസ്സിലാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആറാം വയസ്സിൽ ഉമ്മ മരിക്കുന്നു ഇ വാസ് എൻ എത്തിയും ഓഫൺ ഇപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ആന്തരിക ഭാവനയെ രൂപപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പൊതുവായ പ്രശ്നം പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അവരനുഭവിച്ച നിസ്സഹായത്വവും അനാഥത്വമാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ അനാഥരായ മനുഷ്യർ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അഭയം തേടിയ ആശ്വാസം തേടിയ ചില കഥകളുടെ പേരാണ് ഈ പറഞ്ഞ റിലിജൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രതിസങ്കല്പം ഈ ഭൂമിക്ക് മീതെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് കുറച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ്റെ പേര് യേശു എന്ന് തന്നെ അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള നാട്ടുവർത്താനമൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ മറിയാക്കൊരു മകനുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല കടപ്പുറത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് ഓരോന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കേൾക്കാം എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണ്ണിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആകാശം നോക്കി അപ്പ അപ്പ നിലവിളിക്കുന്ന കേൾക്കാം ചുരുക്കത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മതത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം കിട്ടിയ എല്ലാ മനുഷ്യരും അവരുടെ ആചാര്യമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നിസ്സഹായത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സഹിക്കുന്നു കോ സഫറിങ് റിലിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ എത്തിമോളജി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരെയും പുതിയ ഫോണൊക്കെ ഉണ്ട് വെറുതെ ആ വാക്കിൻ്റെ ഒരു എത്തിമോളജി ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി അത് വരുന്നത് ബൈൻഡ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ആ വരു അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധത്തിലായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അന്വേഷണമാണ് ഈ റിലിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ മതത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പ്രിങ് ബോർഡ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചെന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ ജീവിത രീതിയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു അനുഭൂതി നിലയിൽ തന്നെയാണ് അത് ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ഗൂഗിൾ എഞ്ചിനീയർഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു മൊബൈൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പിക്സൽ എയ്റ്റ് നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിക്സൽ എയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദ എക്സ്പ്രഷൻസ് വി ഡിഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ദ ഫീലിങ്സ് വി ഡിഡ് നോട്ട് ഫേ വി ഡിഡ് നോട്ട് ഫീൽ അതൊക്കെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മൾ അനുഭവിക്കാത്തത് അനുഭവിച്ചതുപോലെ ആക്കും എ ഐ ഫോണാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞിനടുത്ത് മുകളിലേക്ക് ഇടുന്നു സാധാരണ കുഞ്ഞിനടുത്ത് മുകളിലേക്ക് ഇടാറുണ്ട് എല്ലാവരും താഴെ വീഴുമ്പോൾ പിടിക്കാറുണ്ട് അതിന് പകരം ഒരു കുഞ്ഞിനങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നു ഉയർത്തി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിക്സൽ എയ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കുഞ്ഞിനെ
എ ഐ വരുന്നു അനുഭൂതി വ്യാജമായ അനുഭൂതികൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പോകുന്നു അതിൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ രീതിയിലേക്ക് പോകാതെ തികച്ചും വ്യാജമായി അത് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്ഡ് ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അനുഭൂതിയെ ആളുകളിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാറില്ല ഹുസൈൻ നസ്രൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഓൾ ടൈം സേവിങ് ഡിവൈസസ് ഓഫ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ആർ വേസ്റ്റിംഗ് അവർ ടൈം അപ്പോൾ സമയത്തിൽ നിന്നും സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും സഹജമായ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു ടെക്നോളജിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എ ഐ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും ഒരു ചോദ്യമായിട്ടല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫാദർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നടക്കുന്നൊരു വ്യക്തിത്വം ആയതുകൊണ്ട് ഫാദറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കൊരു ചോദ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും സങ്കീർണതയിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സംഭാഷണത്തെ എത്തിക്കേണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പോലും ഞാനതിനകത്ത് പെടുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബൈപ്പാസ് നടക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പെട്ടുപോകാതെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഒരു ധാർമ്മിക ഒരു എത്തിക്കൽ ഒരു യൂസ് ഓഫ് എന്ത് എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻസും അതിനുള്ള ബോധം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു ഈ മതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സത്തയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നൊരു വിഷയം പോലെയല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് വസ്തത്തിൽ അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒന്നുമില്ല കുടുംബജീവിതം അഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ദേശങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധങ്ങൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു മനുഷ്യരാശിക്ക് പൊതുവായിട്ട് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചൊരു തെളിച്ചം കിട്ടേണ്ട ഒരു മേഖലയായിട്ടാണ് ടെക്നോളജി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അപാകതകളായിട്ടും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രശ്നം വെച്ച് വന്നാൽ ഈ മതത്തിൻ്റെ നവീകരണം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു നവീകരണം കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ബാധ്യത അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു വൈകിയ വേളയാന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു സന്യാസ സമൂഹം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന അസീസില ഫ്രാൻസിസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു മങ്ക് മങ്കും മിസ്റ്റിക്കുമായ മനുഷ്യനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു നിലവിളിയുണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഇയാൾ തെരുവിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പള്ളി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിത്തിങ് വി റിഗാർഡ് ആസ് സേക്രട്ട് അപ്പം നമ്മൾ സേക്രട്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്ന എല്ലാത്തിനകത്തും ഒരു വിള്ളൽ വീണിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു കല്ല് തരാവോ നമുക്കിതിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൂടെ അല്ലേ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാവനാ പാരമ്പര്യമാണ് ഈ മതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് കാലോചിതമായിട്ടുള്ള നവീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു വൈകിയ നേരമായെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മതത്തിൻ്റെ സമാധാനവും സ്നേഹമൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മറ്റുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ കൂടി ഒരു എത്തിക്കലായൊരു വിചാരമായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇതിന് നവീകരണം ആവശ്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ മതവും പെട്ടുപോയിരിക്കുന്ന ചില അവിശുദ്ധ ബാന്ധവങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ യേശുവിൻ്റെ ഒരു പ്രലോഭന കഥയാണ് എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അധികാരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രലോഭനം ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രലോഭനം ഈ സാധാരണ അനുഭവങ്ങൾക്കകത്ത് കഥയിലെന്ന് പറയുന്ന പ്രലോഭനം അങ്ങനെയാണ് ആ കഥ പോകുന്നത് ഒരാളിങ്ങനെ കുന്നിമോളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുക ഇതിനൊക്കെ അധികാരം നിനക്ക് തരാം ഈ സമ്പത്തൊക്കെ നിനക്ക് തരാം വസ്തുത്തിൽ ഇതിനകത്തുനിന്ന് വഴുതി മാറിയിടത്തുനിന്നാണ് ഈ സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഒരു സീരിയസ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ റിലീജിയസ് ലൈഫ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തുനിന്ന് എന്തുമാത്രം വഴി നിൽക്കുന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ ധനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നമാണ് ധനമാണ് വാസ്തുത്തിൽ ഈ മോണിറ്ററി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അധികാരത്തും പോലും നിലനിർത്തുന്നതും അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഈ ധനമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ബാർഗെയിൻ പവർ കൊണ
തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അറബിയിലൊരു പദമുണ്ട് കനാഴത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള ശേഷി അതിനുള്ള സന്നദ്ധത ഇപ്പോൾ ഫാദർ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും അത് നേടിയെടുക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ഒരു എല്ലാ ട്രാപ്പിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നു പലപ്പോഴും എല്ലാ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാകുകയും ശാന്തമായൊരു മാനസികാവസ്ഥ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നിലവിലെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് യുവാൽ ഹരാരിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രൂഗാലിറ്റി ഈസ് സപ്രഷൻ സപ്രഷൻ മനുഷ്യൻ മിതമായി ചെലവഴിക്കുക എന്നുള്ള സ്വഭാവം മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ആസ്വാദനങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലർ സൈക്കോളജി ആളുകളെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തും ഞാൻ അനുഭവിച്ചേ തീരൂ എന്നൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യർ അധപ്പതിക്കുന്നു പക്ഷെ അതേസമയം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖവും ഒരു ശാന്തതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫാദറൊക്കെ നടത്തുന്ന അഞ്ചപ്പം ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ആൾ കൊടുക്കുന്നു അന്നവും അക്ഷരവും ആദരവോടെ കൊടുക്കുന്നു ഉള്ളതാണ് ഫാദറിൻ്റെ ഒരു മോട്ടോ തന്നെ വായന വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ റിവ്യൂ അത് അതിൻ അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ജ്ഞാനം എല്ലാം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു അതിന് കൂടെ അന്നവും കൊടുക്കുന്നു ഈ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ സുഖം മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭൂതി അത് ആളുകൾ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ഉള്ള ആൾ പകുതി കഷ്ണിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ട് അതിനെ മതം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ ശരിക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ വരുമ്പോഴേക്കും മതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരനല്ല അല്ലേ മനുഷ്യനാണ് ദ മാൻ ബിക്കംസ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് വാസ്തുതി അതിന് ചുറ്റുമായിട്ടുള്ള ഭ്രമണപഥമായിട്ട് മാത്രമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെടുത്താൻ കിട്ടുന്ന കാര്യം മാൻ ബിക്കം ദ അൾട്ടിമേറ്റ് അപ്പം മനുഷ്യനോട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിനേക്കാൾ ഹെവിയായൊരു ചോദ്യം വേറെ ഇല്ല വാട്ട് ഡു ഡു വിത്ത് ദ ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു പുസ്തകം ബൈബിൾ ആകുമ്പോൾ അന്തിമ വിധിക്കാത്ത ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കുക ആറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് വിശന്നു അതിനൊക്കെ പാരലായിട്ടൊരു സ്പിരിച്വൽ മീനിങ് കൂടി ഉണ്ടാവാം പ്ലെയിനായ മീനിങ്ങും ഉണ്ട് ലോക്കലായ മീനിങ്ങും ഉണ്ട് എനിക്ക് ദാഹിച്ചു ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു ഞാൻ അപമാനിതനായിരുന്നു ഞാൻ പരദേശിയായിരുന്നു ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു ഞാൻ തടവിലായിരുന്നു നീ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന് ഒരെണ്ണം പോലും മതനിഷ്ഠയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമല്ല ഒരെണ്ണം പോലും അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ അഭിമുഖിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ തൊന്തരം അത് ഭയങ്കര രസ ഒരു രസ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് മനുഷ്യനെ അഭിമുഖിക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സമാധാനമില്ല യശുവിൻ്റെ ഒരു വാക്കുണ്ട് കുരുവിക്ക് കൂടുണ്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കും മാളവുമുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ അത് മനുഷ്യപുത്രൻ ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തില്ല മാളവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തില്ല കൂരയില്ല കാരണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് പിന്നെ സമാധാനമില്ല അവർക്ക് കൂരയില്ല അവർക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു വീടൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവരലയുന്നതാണ് ആ കാര്യം അലഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യകേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു പുണ്യഗ്രന്ഥ വായനയൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക്കായ കാര്യം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നേരത്തെ പുറത്തായൊരു പരീക്ഷ ചെയ്ത് എന്നിട്ടും തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഗതികേടിലാണ് ഒരു ശരാശരി വിശ്വാസിയുമായുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നബിവചനം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മരിച്ച് പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ ദൈവം അള്ളാഹു ചോദിക്കും ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്നപ്പോൾ നീ എന്താ എനിക്കൊന്നും തരാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അടിമ പറയും നീ സർവലോ രക്ഷിതാവല്ലേ ഞാൻ എന്തിനപ്പോൾ നിനക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു പറയും നിൻ്റെ അടുത്തൊരു അയൽവാസി വല്ലാതെ വിശന്ന് കിടന്നിരുന്നു നീ സന്ദർശിച്ചോ നീ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നെ അവിടെ കണ്ടെത്താമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു നീ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ പിന്നെ കെയർ ചെയ്തില്ല എന്ന് ചോദിക്കും നിന്നെ കെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നീ സർവലോക രക്ഷിതാവല്ലേ അപ്പോൾ പറയും എൻ്റെ അയൽവാസി നിൻ്റെ അയൽവാസി ഒരുത്തൻ അവിടെ പട്ടിണി കിടന്നിരുന്നല്ലോ നീ എന്തുകൊണ്ട് സന്ദർശിച്ചില്ല അവനെ സന്ദർശിച്ചിട്ട
വേറെ ഇത് പറഞ്ഞ ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ച പ്രകാരം വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് വല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുള്ള അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനമായ നിരീക്ഷണം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു തുടയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒടിഞ്ഞിട്ട് കൂടിയൊരു തുടയല്ല അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അക്കാല തുടയിലെന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം കൂടാനായിട്ട് മാസങ്ങൾ എടുക്കുക അയാൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്തിനകത്ത് ഒരാളുടെ ഒടിഞ്ഞ തുടയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹം വളരെ അലേർട്ടായിരുന്നു അയാളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പണിക്ക് പോകാതെ അയാളുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും അയാളുടെ ഭക്ഷണം ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്മൾ പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു കാർബൺ ടെസ്റ്റ് വഴിയോ വല്ലതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടം തൊട്ടാണ് എന്താ ആരംഭിക്കുന്നത് സംസ്കാരം ആരംഭിക്കുന്നത് ദ മാൻ ഫോർ ദി അതർ എപ്പോഴാണോ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ അപരന് വേണ്ടിയുള്ള നരനാണെന്ന് പിടുത്തം കിട്ടുന്നോ ആ ദിവസം അയാളുടെ ഗൗരവമായ ജീവിതം ആരംഭിക്കുക അതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തന്നെ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ സൂഫി പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ ഒരു കഥ തന്നെ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയും ഒരു ഗുരു ഉണ്ട് അയാൾക്കൊരു സ്നേഹിതനുണ്ട് രാത്രി ആയപ്പോൾ ഇയാൾ കാണാൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ കടം താങ്ങാൻ പയ്യ നാളെ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ നാട് വിട്ട് പോകാൻ പോയ രാത്രി മുഴുവൻ വരുന്ന സംസാരിച്ചു പുലരിയിൽ ഇത് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അതിർത്തി വരെ ഈ ഗുരു ഇയാളെ കൂടെ ചെന്നു എന്നിട്ട് യാത്ര അയച്ചു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇയാൾ ഇയാളുടെ കണ്ണാടി മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അയാളുടെ ഒരു കണ്ണ് മാത്രമേ നനഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇടത് കണ്ണ് നനഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അള്ള ചങ്ങാതിയുടെ സങ്കടം കേട്ടിട്ട് നനയാത്ത ഈ ഇടത് കണ്ണ് എനിക്ക് എന്തിനാണ് എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ചുഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നൊരു കഥയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒറ്റക്കണ്ണൻ ഗുരു എന്ന പേരിലാണ് പുള്ളി അറിയപ്പെടുന്നത് പോലും അപ്പോൾ ഈ അവരൻ്റെ വ്യസനങ്ങളിൽ ഉലയാത്ത മനുഷ്യന് ആന്തരിക മനുഷ്യനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയില്ലെന്ന് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിടുത്തം കിട്ടുന്നോ അന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ഗതി ഭംഗിയുള്ളതായിട്ട് മാറുന്നു ഞാൻ ഈ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് ദുഃഖത്തെ ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താണ് ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുങ്ങിയ ആകാശം എന്നാണ് പെട്ടെന്ന് ദിവസം നിങ്ങളുടെ ആകാശം ചുരുങ്ങിയാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഹാപ്പിനെസ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അടിച്ചു നോക്കണം ഒരു നാല് ഹോർമോൺസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഹാപ്പിനെസ്സിന് ഉദ്ദീപിക്കുന്നത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാല് ഹോർമോൺസ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഓൺലി വെൻ യു എക്സ്റ്റെൻഡ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഒന്നെങ്കിൽ അവരിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വഴി മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദീപനത്തിലുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തിപരമായ ക്ലേശങ്ങളെ കുറുകെ കിടക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രകാശം ഈ ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് തരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ എന്തുമാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടേ ഇല്ല വളരെ കുറച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെയും സുരക്ഷത്തിനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് വങ്കത്തരോ പൊങ്ങത്തരോ ഒക്കെ തോന്നിയാൽ പോലെ അദ്ദേഹം ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഏഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകൻ ഞാനാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം പണ്ടത്തരമായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് വങ്കത്തരമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുമ്പോഴും മധ്യവേശിൽ നിന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് വളരെ ശക്തമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ ഇവരെ എന്തുമാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും അവരുടെ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെറുക്കിയിട്ട് നിൽക്കുക കുറേ കൂടി ഡീപ്പായ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആഴം ആഴത്തെ വിളിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ആഴം അവിടെ നിന്ന് വെച്ച് നീട്ടുന്ന ആഴത്തിലേക്ക് സദാ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മിസ്റ്റിക്കൽ റിലിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവത്തിന് മാത്രമേ ഇനി വരുംകാലങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രകാശമുണ്ടാവത്തുള്ളൂ അതായിരിക്കും വരുംകാലങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല സ്നാനഘട്ടം
മനുഷ്യൻ അതോടൊപ്പം മതജീവിയാണോ ഹോമോ റിലീജിയോസസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഹോമോ റിലീജിയോസസ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഈ മിസ്റ്റിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യസ് ആവുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യൻ ഇപ്പോൾ ജാന്യൂൽ ഒരു പ്രൊഫസർ എന്നോട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ജാന്യൂലുള്ള ഒരു അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എം എൽ എഫിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മതത്തിൻ്റെ എന്തോ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫിയോ മറ്റോ മിസ്റ്റിസിസോ ഒക്കെ കുറിച്ച് എന്തിനോ ചോദിച്ചപ്പോൾ റിലിജൻ ഈസ് ബുൾഷിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രൊഫസർ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കലാലയത്തിലെ പ്രൊഫസർ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയെന്നാ ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആയ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഈ ഒരു അനുഭൂതിയെ എങ്ങനെ പകർന്നു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു വെളിച്ചം എങ്ങനെ പകർന്നു കൊടുക്കാം അത് ചാരിറ്റിയിലൂടെ സാധ്യമാണ് അതുപോലെ ഫാദർ നടത്തുന്നതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സാധ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ട് എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്നൊരു മതം വെച്ച് കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നൊരു എസ്തറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു ലാവണ്യ ശാസ്ത്രമുണ്ട് ഒരു ആർട്ടാണത് വാസ്തവത്തിൽ ആചാരങ്ങൾ പോലും രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ ആർട്ടിന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പല രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവമാണ് മതത്തിൻ്റെ ആചാരമായിട്ട് പിന്നീട് മാറുന്നത് അല്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിലുള്ള സംഭവമാണ് രണ്ടതിൻ്റെ എന്താണ് ട്രാൻസെൻഡൻസ് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റാണ് ഇതിൻ രണ്ടിനും നിർവചനങ്ങളിൽ കുരുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല അല്ലേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ ഈ ഈ അഴകും ഈ പറഞ്ഞ അപാരതയുമായിട്ട് മനുഷ്യൻ ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തായിട്ട് എത്രയോ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് മനുഷ്യർ ഈ കടലിലേക്ക് നോക്കി നിൽപ്പുണ്ടാകും അല്ലേ അവരതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പദം അതിന് ഇട്ട് അതിനെ പേരിട്ട് വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എന്തോ ഒന്ന് തങ്ങൾ ചെറിയ മനുഷ്യരാണെന്നും തങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചമായിട്ട് എന്തോ ബന്ധമുണ്ടെന്നുമുള്ള ഒരു ബോധം തലയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സന്ധ്യക്ക് ഇരുട്ടത്ത് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ പദങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നൊരു സങ്കല്പം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിനകത്തുനിന്ന് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച ഒരു മനുഷ്യഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ പൊതുസ്വത്തായിട്ട് മാറുന്നൊരു കാലം വരും അപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വിഭാഗ്യതകളിലും ചെറിയ ചെറിയ കർമ്മങ്ങളിലുമൊക്കെ വിഭിന്നമായിട്ട് ജീവിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അബ്സേർഡിറ്റി നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയൊരു സത്ത രൂപപ്പെടും ഞാൻ ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് കരുതുന്നൊരു ബൈബിളിലെ ഒരു അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ലൂക്കായിട്ട് സൂചിച്ചുള്ളൊരു പതിനഞ്ചാം അധ്യായമാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരാട് നഷ്ടമാകുന്നു വേറൊരു സ്ത്രീക്ക് നാണയം നഷ്ടമാകുന്നു ഒരു മക അപ്പനും മകൻ നഷ്ടമാകുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നഷ്ടങ്ങളുടെ കഥയാണ് ഞാനിത് മതമായിട്ട് വായിക്കാറുണ്ട് മതത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ മനുഷ്യരുണ്ട് നാണയം അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണ് മത അവഗണിച്ച മനുഷ്യരുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തങ്ങളുടെ യുക്തിയുടെ അഹന്ത കൊണ്ട് അതിനകത്തു നിന്ന് റിബലിയസ് ആയിട്ട് പോയ മനുഷ്യരുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചു വരിക കണ്ടെത്തുകയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയും നേരിടാൻ പറ്റുന്നൊരു പുതിയ ടൂൾ ഉണ്ടാവുന്നു കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ആട്ടിൻകുട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആട് ഈ നാണയം കളഞ്ഞു പോകുന്ന അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണ് മകൻ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന അഹന്ത കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റും അജ്ഞതയെ ഒരു ജ്ഞാനം കൊണ്ടും അശ്രദ്ധയെ അവയർനെസ് കൊണ്ടും ധ്യാനം കൊണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ അഹന്തയെ വിനയം കൊണ്ടും നേരിടാൻ പറ്റുന്ന പുതിയൊരു ആന്തരിക ബോധം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആടാലയിലേക്കും നാണയം ഗണത്തിലേക്കും മകൻ വീട്ടുമേശയുടെ ആനന്ദത്തിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പുതിയ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുറച്ചൊരു കവിതയുടെയൊക്കെ അസ്കിതയുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ സ്വപ്നം ഒരു ഹബ്ബായിട്ട് ഇതിന് എന്ന് പിടുത്തം കിട്ടുന്നോ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഹീലിംഗ് ഹബ് ആയിട്ട് ഇതിന് എന്ന് പിടുത്തം കിട്ടുന്നോ അന്ന് മതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളൊരു ദിശയോ ദശയോ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതൊരു
ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ സ്നേഹിതനും ബ്രദറും ഒക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ബോബി സജ്ജയാണ് ഒരു സജ്ജയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇൻഫൻസിയുടെ മതത്തിൻ്റെ ഇൻഫൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഘട്ടമുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രാഥമികമോ ശൈശവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് എന്ത് എത്തേയിസം അല്ലേ കാരണം ഇപ്പോഴും എത്തേയിസം തർക്കിക്കുന്നത് മതത്തിൻ്റെ ആ സത്തയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല മറിച്ച് എന്താണ് അതിന് രീതികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആവേണ്ടത് എത്തേയിസിനോടാണ് കാരണം അയാളാണ് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും നല്ല ഫിൽറ്റർ അത് നമ്മുടെ അനുഭവം കൂടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും സഫറിങ്ങിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഇന്നലെയോ മിഞ്ഞാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം മുമ്പോ മരിച്ചു പോയൊരു വ്യക്തി അയാളെ വിളിച്ചു ഉണർത്തിയിട്ട് അയാളെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു ഒരുപാട് പേര് അയാളെ ദ്രോഹിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അയാളുടെ ദ്രോഹികൾക്ക് നീതി കിട്ടാതെയാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വിളിച്ച് ഇപ്പോൾ ക്രയോജനിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാലമാണല്ലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അയാളെ വിളിച്ചുണർ സപ്പോസ് അയാളെ വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നേരിട്ട് അനീതിക്കൊക്കെ നീതി വേണമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ വേണമെന്ന് പറയും അത് വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആളുകൾ സമരം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ചില ആളുകൾ ആ സമരത്തിൽ കലഹിച്ച് മരിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ നീതി കിട്ടാതെ അങ്ങനെ നിരകിച്ച് പൊറുക്കുന്നു പക്ഷെ എന്തു തന്നെ ആയാലും ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യന് നീതി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഗസയിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സായ കുഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ സാറ് കടലിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തകർന്നടിഞ്ഞ പൊടിപടലങ്ങളായി മാറിയ വീട് കസിൻസ് കൂട്ടുകാർ മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാം ഇത് അവരുടെ അവളുടെ കൂട്ടുകാരികൾ ഇത് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു കൂട്ടുകാരി എഴുതി വെക്കുകയാണ് നാളെ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ പേന ഇന്ന ആൾക്ക് എൻ്റെ വസ്ത്രം ഇന്ന ആൾക്ക് എന്നൊരു കുട്ടി എഴുതി വെക്കുകയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ കത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഈ തകർച്ചയുടെ ഈ നഷ്ടങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഈ നീതി ഇവിടെ പൂർണ്ണാവുന്നില്ലല്ലോ നീതിയുടെ ഒരു ഇടം ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നിന്നായിരിക്കും അങ്ങ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം മറ്റു ന്യായങ്ങളിലൂടെ ആ വിഷയം ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം പലർക്കും പല ന്യായങ്ങളുണ്ടാവാം അപ്പം ഈ ഓരോ മനുഷ്യനും വൾണറബിളായിരിക്കുമ്പോഴും അവരവരുടേതായ ന്യായങ്ങളിലൂടെ ആ ന്യായങ്ങൾ തേടി അവർ അലയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ പലപ്പോഴും അലഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഈ മതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അതിന് ഒത്തിരി അതിൻ്റെ പാളിച്ചുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടാണ് അത് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതാണ് ഒരു മതത്തിനകത്തുനിന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് നിരക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ഘടകം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം തൊട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ആ മതത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതെന്ന് പിടുത്തം കിട്ടുന്നു അന്ന് മാത്രമേ ഈ പ്രകാശമുള്ളൊരു ഒരു മനുഷ്യബോധം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതായത് ഒരാൾ അഗ്രസീവ് ആകുന്ന സെക്കൻഡ് തൊട്ട് അതിൻ്റെ ആചാര്യന്മാർ ഒരു കാലത്തും നിഷ്കർഷിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കാൻ ചേരുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ നിമിഷം തൊട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു മതത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ മതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കതയിലും സ്നേഹത്തിലും അനുഭവത്തിലും ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് അവർ ഹൈജാക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യർ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഇതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഒത്തിരി നീതികേട് മാത്രനോട് ചരിത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വായനയിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർ കുറേ അധികം പേരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ഒരു ഒരു ഓദറിനൊന്നും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരൻ ആംസ്ട്രോങ് എന്നാണ് അവരുടെ പേര് കാരൻ ആംസ്ട്രോങ് അവരൊരു കാരൻ ആംസ്ട്രോങ് അതെ അവർ ഒരു ഒരു റിലീജിയസ് മോൺ ആയിരുന്നു ഒരു 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 സിസ്റ്ററൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ട് ഈ മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശേഷം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏടിയാണ് ഈ കാരണം ആംസ്റ്റോങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരൊരു ബുക്കുണ്ട് ബ്ലഡ് ഫീൽഡ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം പറയുന്നത് 
ഇതിന് മതം ഇതിൽ ഒന്നുമല്ല ജന്മഭൂമിയിൽ കടന്നു കയറിയ ചില നയങ്ങൾ സാമ്രാജ്യത്തെ നയങ്ങൾ ഇതാണ് ആളുകളെ ചാവേർ ആക്രമികളാക്കി മാറ്റിയത് എന്നായിരുന്നു അവര് ആ പുസ്തകം എഴുതിയ തന്നെ എങ്ങനെ ചാവേർ ആക്രമണം നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വയലൻസും മതവും തമ്മിൽ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ഫാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യ രക്തത്തിന് കാരണമായ നിലയിൽ എടുക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ എന്തുമാത്രം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാളൊരു പ്രാക്ടീസിങ് റിലിജ്യൻ പോലും അയാൾക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഈ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള കാഷ്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ മതത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ലളിതമായ ഒരു കൊറ്റുവർത്താനം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് മനുഷ്യനും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ പവർ മണി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു ബാന്ധവത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായി തന്നെ അപ്പോ സംഘാടകർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഫാദറിനോട് ചോദിക്കാം അതിനുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഒരു മാക്സിമം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടുപേരാണ് ഈ ഖുർആാനും ലിറ്ററേച്ചറായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് താങ്കൾ ഒന്ന് രണ്ട് അതിൽ ടൈറ്റില് അജ്ഞൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ അധ്യായത്തിൽ ഇപ്പൊ ഖുർആാൻ എടുക്കും ഒരു ഉദാഹരണം ഖുർആാൻ ഖുർആൻ അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് ബിസ്മില്ല റമാറി അതാണ് സബ്ജക്ട് താഴെ വരുന്ന താഴെ പട്ടിയിൽ ഇത് ഓരോ പാരഗ്രാഫിൽ ഉദാഹരണത്തിൽ അൽബക്ര നാൽപ്പത് പാരഗ്രാഫ് ആണ് അപ്പൊ പാരഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ടൈറ്റിൽ വെച്ച് ഇപ്പൊ അൽബക്ര അതിന് നമ്മൾ പശു എന്നാ കൊടുക്കും അതുപോലെ ഫാദർ ഈ ഇത്തരം ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ലിറ്ററേച്ചർ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ടൈറ്റൽ വെച്ച് ഓരോ പേരാഗ്രഫും വായിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ആധുനിക കാലത്ത് കോണ്ടം മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് ഈ ലിറ്ററേച്ചർ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് ഇന്നത്തെ പുതിയ ജനറേഷൻ ഉപകാരപ്പെടുമോ അത് അങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ മറ്റെ രണ്ടിനും ഈ മൂന്ന് പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ അച്ഛൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അച്ഛനോടുള്ള ചോദ്യം അതായത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ന്യൂ ജനറേഷനിൽ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ലിറ്ററേച്ചർ ഇന്നും നമുക്കത് വാല്യൂഡ് ആണോ ഈ ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പുള്ളൂ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പുസ്തകവും ഈ പതിന പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുള്ള പുസ്തകവും ഇന്നത്തെ ജനറേഷന് ടൈറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവരെ ആരും ഇറക്കിയിട്ടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് അൽബക്കറ അത് പശു എന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ ആലു ഇമ്രാൻ അത് അങ്ങനെ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥവും ലോകം എമ്പാടുള്ള പുസ്തകവും ലക്ഷക്കണക്ക് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിമുകളും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ അച്ഛനോട് ആ ചോദ്യം അച്ഛൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദ്യം ഈ അൽബക്ര അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം അൽബക്ര ആലു ഖുറാൻ പേരകുറും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഒറിജിനൽ മീനും ഈവൺ ദൈവത്തിൻ്റെ മീനിങ് പോലും കൊടുക്കാതെയാണ് ഇന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടോന്ന് ചോദ്യം അത്രേ ഉള്ളു എനിക്ക് എനിക്ക് എല്ലാത്ര വ്യക്തമായില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ഒരു സാഹിത്യം എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോയട്രി കാണുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തെ വായിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു പോയട്രി എന്ന നിലയിലാണ് സ്പിരിച്വൽ പോയട്രി എന്ന നിലയിലാണ് കാരണം വെറുതെ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം എടുക്കുക ഇപ്പോൾ വെള്ളം വീഞ്ഞാകും എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ വെള്ളം വീഞ്ഞാകുക എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ റൂഹ ഒരു അരൂപി വരുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന വാക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നുരയുന്ന ഒന്ന് അനുഭൂതി വരുന്ന ഒന്നൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴാണോ അതിൻ്റെ പ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻ്റ് ഈ അത് പ്രോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അന്നോട്ട് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ പോയട്രായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന തലേ രാവിലെ യേശു അപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണ് ഒരു പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന
അത്രയും ഈ വൈകാരികത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് പോയട്രി ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ പോയട്രിയുടെ അംശങ്ങൾ എല്ലാ സമ്പ്രദായങ്ങളും ചുരുങ്ങിപ്പോവുകയും ഇത് പ്രോസായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം പിടിച്ച കാര്യം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടി ദീർഘമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ വി ഹാപ്പി ടു ഷെയർ വിത്ത് യു സർ താങ്ക് യു പിന്നെ ഖുറാനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ഞാനും ഖുറാനെ കണ്ടത് ഇതുപോലെ ഗൈഡൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ സത്യം പറയുന്നുണ്ട് തീർ ഞാൻ സത്യമേ പറയാറുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഖുറാൻ വായിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഖുറാൻ നിർവഹിക്കുന്നു ഞാൻ ആളുകളെ പറ്റിക്കാറില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ ഖുറാനിൽ നിന്ന് പ്രചോദിതനായതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം നബിക്ക് ഏഴ് മക്കളായിരുന്നു ആറ് പേരും ആറ് പേരും നബിയുടെ ജീവിതകാലം തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയി അതിൽ പലരുടെയും കബറിൽ നബി ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് അവരെ കബറിലേക്ക് വെച്ചു ചില മക്കൾ മരിച്ചത് മുല കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ രണ്ടര വയസ്സാകുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ആ ഒരു വേദനയിൽ നിന്നാണ് നബിയുടെ വെളിച്ചം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു സഫറിങ്ങിലൂടെ ഒരു ഖുറാനിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കാത്തതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മാറി വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവാം എന്ന് അള്ളാഹു നബിയോട് പറയുന്നു അപ്പം ഈ ജീവിതത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് വേദന വന്നാലും ഞാൻ നബിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും കാരൻ ആൻ സ്ട്രോങ്ങിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആൻമേരി ഷിമ്മൽ ഒരു കഴുതിയുണ്ട് എനിക്ക് മുഹമ്മദിനോടുള്ള ബഹുമാനം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ ഇത്രയും മക്കൾ മരിച്ചു പോയിട്ട് മുഹമ്മദ് തൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി സലഹു അലൈഹി സ്വലം കാരൻ മാസ്റ്റോങ്ങിൻ്റെ ഒരു മകനോ മകളോ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വേദനയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ വേദന എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സഫറിങ്ങുകളും ഓരോ പെയിനും ഓരോ ഓരോ തടസ്സങ്ങളെയും ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഖുറാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഖുറാൻ എന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ ഇരുന്ന് പറയേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മളെ സമയം ഏഴേകാലായതുകൊണ്ട് നിർത്താം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ അല്ലേ എൻ്റെ ചോദ്യം ഫാദറോടാണ് ഫാദർ അതിലിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹുമൺ സെൻട്രിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹുമൺ സെൻട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു പാരൽ ലൈനാണ് കമ്പയർ ടു ഹുദബി പറഞ്ഞ രീതി എനിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പാരൽ ലൈനും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വേറൊരു പാരൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നാളെ മരിച്ച ശേഷം ഒരു പിന്നെ ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവും എന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരിക്കൽ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ മീറ്റ് ചെയ്യാത്തതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കായുള്ള ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് പാരൽ ലൈനും ഒരുമിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ അവർക്ക് തമ്മിൽ യോജിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ കോംപ്രമൈസ് മോഡിൽ പിന്നെ ഭൂമിയിൽ പിന്നെ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഞാനിത് മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള ദൈവവിചാരം എന്നൊരു വാക്കുകൂടി ഒന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മനുഷ്യനൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം അത് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നൊരു ഒരു ധാരണ എന്നാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ദൈവമകനായ ഒരാൾ മനുഷ്യപുത്രനായിട്ട് ജീവിച്ച കഥയായിട്ടാണ് എനിക്ക് അതിനെ വായിക്കാൻ പറ്റിയത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യ മകൻ ദൈവമകനാകാനായിട്ട് നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളാണ് അതിനു വേണ്ടി നടത്തിയ സ്ട്രഗിൾസ് അതിനു വേണ്ടി നടത്തിയ അലച്ചിലുകൾ ആദ്യത്ത് കുറച്ചുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസോളിങ് ആയിരിക്കാം രണ്ടാമത്തേന് അത് അത്രയും സമാധാനമൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല പക്ഷെ അത് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ആണ് കുറച്ച് ജീവിതത്തെ മീനിങ്ഫുൾ ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ടെമ്പറമെൻറ്റ് എന്താണോ അതിന് നിരക്കുന്നൊരു വായനക്ക് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ലോകം ഇങ്ങനെ പോളിഫോണിക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ എഴുത്തിൽ പോലും നമുക്കറിയാം ഈ പോളിഫോണി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ നിയമം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ പുസ്തകത്തെ അവരുടെ ഒരു ടെമ്പറമെൻറ്റിൽ വായിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് സാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ